Chào các bạn, hôm nay mình đi tham quan nhà của công tử Bạc Liêu Mình mời các bạn cùng với mình đi vào bên trong tham quan nha Vào tham quan có vé nha các bạn Vé người lớn là 30.000, còn trẻ em là 20.000 một vé Và các bạn cũng có thể yêu cầu hướng dẫn viên hướng dẫn cho các bạn tham quan nha Thì ấn tượng đầu tiên khi mà mình bước vào trong căn nhà này Thì mình thấy một chiếc xe ô tô thể thao hiệu Pilbro Sản xuất năm 1922 thì đây là chiếc xe ô tô mà cha của công tử Bạc Liêu đã tặng cho công tử Bạc Liêu lúc ông đi du học ở bên Pháp trở về Và theo thông tin ghi chép lại thì chiếc xe Piro thể thao này lúc bấy giờ cả miền Nam chỉ có hai chiếc Một là vua Bảo Đại, hai là công tử Bạc Liêu Biển số NBK018 chính là biển số gốc của chiếc xe Tất cả vật liệu để xây dựng ngôi nhà này là được chuyển từ Pháp về đó các bạn Kể cả gạch lót sàn cũng vậy luôn Tại vì hồi xưa Việt Nam mình chưa có Và đây chính là gian đại sảnh chính của ngôi nhà Mà cha của công tử Bạc Liêu dùng để tiếp quan quyền và khách quý hồi xưa đó các bạn Ở sảnh có đặt một bộ trường kỹ được làm từ gỗ xưa đỏ Được gọi là trường kỹ ngũ sơn Do hồi xưa không có hệ thống điều hòa như bây giờ Nên bộ trường kiển ngũ sơn này đã được nghệ nhân đính đá cẩm thạch lên để làm mát Và chỉ dùng để tiếp khách quý Những hoa văn ở trên trần nhà là do một họa sĩ người Pháp vẽ bằng tay Và tính đến thời điểm hiện tại là hơn 100 năm Mà vẫn không thay đổi về màu sắc lẫn nét vẽ Vì ngày xưa không có điện nên chỉ sử dụng đèn cày và đèn dầu và đây là nơi nghỉ trưa của gia đình công tử Bạc Liêu nè các bạn Đây là cái bàn được gọi là tam lân xoay Lý do là cái bàn này nó có thể xoay được Và ở dưới chân bàn nó có hình ba cái đầu lân á Cho nên được gọi là bàn tam lân xoay Kế bên là sập gỗ liêm nguyên khối Người ta ước tính để có được một cái sập gỗ liêm nguyên khối như vậy Thì cây cổ thụ phải sống từ 500 năm tuổi trở lên và đã từng có 20 thanh niên rinh thử cái sập gỗ liêm này lên nhưng mà vẫn không nhất nổi Sập gỗ liêm này có chiều dài 3m, bề ngang 2m và bề dày 2 tấc Ở phía trước mặt các bạn có một cái tấm hình treo ở trên vách là ông Trần Trinh Đức là con trai của công tử Bạc Liêu Chú hơn 70 tuổi, chú thường ngồi ở cái ghế này để chụp hình với du khách nè các bạn nhưng mà hôm nay mình vô thì không có được gặp chú ha Cái bàn ngay chỗ chú ngồi thì có hình gia đình của chú nè các bạn Đây là tấm hình gia mộ của gia tộc Trần Trinh Phía dưới là hình của gia đình ông Kế đến là hình của ông Trần Trinh Trạch là cha của công tử Bạc Liêu Và con trai của công tử Bạc Liêu ở bên Pháp nè các bạn còn đây là hình của công tử Bạc Liêu và bà Ngô Thị Đen Ngô Thị Đen là người duy nhất và chính thức được làm đám cưới với công tử Bạc Liêu nha các bạn Hai người có một cô con gái tên là Trần Thị Lưỡng Tức cô Hai Lưỡng sau này định cư ở bên Pháp Còn những tấm hình cuối là những người vợ sau này của ông Đây là phòng ngủ của công tử Bạc Liêu Ông dùng để ngủ vào mùa lạnh hay còn gọi là mùa mưa ở miền Nam Chứ không có mùa đông như ở ngoài miền Bắc Trong phòng này thì có bộ bàn ghế dùng để uống trà Một máy hát đĩa thang Và có một cái giường ngủ Giường này được gọi là giường nóng Được làm từ chất liệu gỗ dáng hương Đặc tính của gỗ dáng hương là Khi nằm lên càng lâu Thì hơi người tụ lại sẽ tạo thành hơi ấm Cho nên được công tử Bạc Liêu sử dụng để ngủ vào mùa mưa hay mùa lạnh và bây giờ thì mình sẽ qua cái phòng ngủ tiếp theo của công tử Bạc Liêu nha Thì ở trong phòng ngủ này thì nó có một cái bàn trang điểm Bàn trang điểm này là của công tử Bạc Liêu chứ không phải là của vợ ông Tại vì ông đi du học ở bên Pháp đó các bạn Cho nên cái lối sống của ông cũng bị ảnh hưởng bởi người phương Tây Cho nên mỗi lần mà đi ra ngoài thì ông sẽ trang điểm để thể hiện cái sự sang trọng quý phái của mình còn cái hộp vuông vuông mà nằm ở trong vách tường á các bạn là cái hộp đựng tiền bằng gỗ đó. Còn đây là chiếc giường mà công tử Bạc Liêu ngủ vào mùa hè nè các bạn Nó được gọi là giường lạnh đó 
Nó được làm từ chất liệu là gỗ xưa đỏ hay còn gọi là gỗ huỳnh đàn đó các bạn Ở trên chiếc giường thì có đính đá cẩm thạch cho nên khi nằm lên rất là mát Và đặc biệt là vào ban đêm cái gỗ này nó sẽ tỏa ra một cái mùi hương Khiến cho con mũi và những con côn trùng khác không dám đến gần Kế bên là tủ đựng quần áo của công tử Bạc Liêu Ngoài ra những vật dụng khác treo ở trên tường như đồng hồ hay tivi, radio Thì không phải là những vật dụng gốc của ngôi nhà này Mà chỉ có cái bộ bàn bành tượng là của công tử Bạc Liêu dùng để uống trà thôi Giữa hai phòng ngủ của công tử Bạc Liêu thì dưới chân cầu thang là nơi gia đình công tử Bạc Liêu ăn sáng Trong cái tủ đựng vật dụng gia đình, ngoài chén dĩa ấm tách cổ thì có trưng bày những tờ tiền xưa của Việt Nam Cộng Hòa và tiền Đông Dương Mình thấy ở trên tường có treo rất là nhiều mâm đồng tứ linh nè các bạn Và mỗi một cái mâm là một kiểu dáng khác nhau mà hồi xưa Người ta thường hay treo những cái mâm đồng này lên đó Để thể hiện sự giàu có của một gia tộc đó các bạn Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi lên lầu Để mà tham quan tiếp ở phía trên có gì nữa nha các bạn Đây là phòng của cha công tử Bạc Liêu Ông chỉ sử dụng duy nhất một chiếc giường chứ không phải là hai chiếc giường như công tử Bạc Liêu Giường của ông cũng là gỗ xưa đỏ và được đính đá màu đen cho nên nằm vào mùa nào cũng được Do ông bị bệnh hen xuyển cho nên ông nằm ở trên lầu cho thoáng mát Còn đây là cái hôi ná của người Hoa này các bạn Nó giống như cái gầu mên để đựng thức ăn của mình vậy đó Cái hôi ná nó có cái lỗ tròn tròn ở phía trên là để người ta xỏ cái cây qua để gánh đó các bạn Kế bên là cái dĩa dùng để cúng bánh in vào những ngày trăng rằm Kích thước của cái bánh in cũng bằng với cái dĩa luôn Và mỗi một lần cúng là cúng ba cái để thể hiện sự giàu sang phú quý của gia đình công tử Bạc Liêu đó các bạn Còn đây là cầu thang gỗ mà cha của công tử Bạc Liêu dùng để đi lên sân thượng phơi tiền Bởi vì tiền ngày xưa được làm bằng giấy mà những tá điền nộp tiền cho ông bị ướt Cho nên ông đã dùng riêng cái sân thượng này để phơi tiền Còn đây là căn phòng mà công tử Bạc Liêu dùng để đánh bài với các công tử khác nè các bạn Đây là cái sập ba thành dùng để cho những người bà con xa đến đây ngủ đó các bạn Còn đây là cái bộ ghế mà công tử Bạc Liêu dùng để đánh bài một ván bài của ông là trị giá 10 cây vàng đó các bạn Đây là bộ bàn cá hóa lông mà công tử Bạc Liêu dùng để uống rượu với bạn bè Còn chiếc bình ở trên bàn là dùng để đựng rượu Và cũng là cái bình duy nhất còn lại của gia đình công tử Bạc Liêu Cha của công tử Bạc Liêu có 3 người con trai và 4 người con gái Công tử Bạc Liêu là người con trai thứ ba, tên là Trần Trinh Huy. Mọi người thường hay gọi là cậu Ba Huy. Ông có 5 người vợ và 10 người con được gia tộc Trần Trinh công nhận. Còn nhắc đến nhân tình của ông thì nhiều vô số kể, mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có số liệu thống kê chính xác con số nhân tình và con rơi của công tử Bạc Liêu. Trong bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn có viết, Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu Nghe danh công tử Bạc Liêu, đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu Và giai thoại ông đốt tiền nấu trứng chính là giai thoại mà nhân gian đã đồn thổi lên về cuộc đời của ông Nhưng chỉ có một sự thật về ông đốt tiền Đó là ông đốt tiền để tìm chiếc bông tai cho cô đào hát nghệ sĩ nhân dân Phùng Há Ngoài cái tên là công tử Bạc Liêu thì nhân gian còn đặt cho ông một cái tên là Hắc Công Tử vì ông có nước da ngâm để phân biệt với Bạch Công Tử là Lê Công Phước ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hắc Công Tử và Bạch Công Tử là hai người bạn rất thân nhau và cũng là kỳ phùng địch thủ, cùng đem lòng yêu thương cô đào hát Phùng Há. Trong một lần bà đi biểu diễn ở Sóc Trăng, hai vị công tử rủ nhau đi xem cô đào hát. Trong lúc biểu diễn, bà đã vô tình đánh rơi chiếc bông tai của mình. Lúc này, Bạch Công Tử ở Tiền Giang 
đã đốt tờ tiền năm đồng đông dương để tìm chiếc bông tai cho cô đào phùng há nhưng hát công tử là công tử bạc liêu ở đây ông không chịu thua bất kỳ một vị công tử nào nên ông đã quyết định đốt tờ 100 đồng tiền đông dương gấp 20 lần tờ tiền của bạch công tử trị giá 10 cây vàng ông đã đốt nhiều tờ tiền như vậy và may mắn là ông đã tìm được chiếc bông tai cho cô đào phùng há nhưng chiếc bông tai ấy lại là một chiếc bông tai giả và có một điều thú vị ở đây là cô đào phùng há lại là người vợ chính thức của bạch công tử lê công phước chứ không phải là vợ của công tử bạc liêu và cũng có thể nói ngày xưa vua bảo đại có cái gì thì công tử bạc liêu có cái đó vua bảo đại có một chiếc máy bay từ tiền ngân khố quốc gia và có một phi công đặc biệt chở ông đi công vụ nếu không tính vua bảo đại thì ở miền nam công tử bạc liêu là người đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân tự tay ông lái nhưng chỉ để đi thăm ruộng và chở người đẹp đi chơi có một lần bay đi thăm ruộng ở rạch giá công tử bạc liêu hứng chí tranh lái với phi công pháp cứ bay mãi miết đến lúc hết nhiên liệu và đáp khẩn cấp xuống đất hoảng hốt vì đã bay sang tận nước sim tức là nước thái lan bây giờ và bị chính phủ nước sim bắt vì tội dân cư bất hợp pháp và bị phạt 200 trăm ngàn già lúa ông hội đồng trạch vì quá thương con nên đã thuê ghe chở 200 trăm ngàn già lúa sang tận nước sim để chuộc quý tử trở về hiện tại máy bay góc của ông vẫn còn nằm trong viện bảo tàng của quân đội nhân dân việt nam Ngày xưa người ta trọng nam khinh nữ Nhưng công tử Bạc Liêu lại là người đầu tiên tổ chức cuộc thi đấu xảo sắc đẹp Và cũng chính là cuộc thi Hoa hậu bây giờ Cuộc thi rất là lớn và giải thưởng rất cao Mà ban giám khảo chỉ có một mình công tử Bạc Liêu Tất cả những người đẹp được ông tuyển chọn Thì sau này lần lượt đều là người tình của ông Người ta đi du học bên Pháp 3 năm có một tấm bằng Bằng tiến sĩ hoặc là bằng thạc sĩ Còn công tử Bạc Liêu thì có đến hai bằng bằng lái xe hơi và bằng lái máy bay đặc biệt ông biết nhảy đầm và nhảy rất là giỏi người đời không chỉ nhắc và nhớ về công tử bạc liêu ăn chơi hào phóng mà người ta còn nhớ về ông với hình ảnh nhân đạo ngày xưa đối với người giàu ông không xu nịnh đối với người nghèo ông không khinh rẻ trong một lần cha của công tử bạc liêu bắt ông đi đòi nợ các tá điền khi ra ngoài thực tế ông thấy dân mình đói khổ mùa màng thất bát nên ông về nhà xin cha của mình xé bỏ giấy nợ để xóa nợ trong khi ông hội đồng trạch còn chần chừ thì trong ngày 30 tết công tử bạc liêu đã đem ra một cái thố và cho tự tay tá điền lấy giấy nợ của mình bỏ vào thố để đốt công tử bạc liêu thừa hưởng toàn bộ tài sản của cha mẹ để lại cuộc đời công tử bạc liêu tính từ lúc ông biết tiêu xài cho đến lúc qua đời năm 1973 Ông đã tiêu xài của gia tộc Trần Trinh hết 5 tấn vàng, đó là khối lượng tài sản mà ông xài cho cả cuộc đời.